。红玉，真没想到事情会发展到这一步。你和我们香家本来是没有关系的，我们香家没有权利拿你去做交换。浩宇现在对不起你，你不必要帮他去做这个冷冰冰的交换。不，夫人，不要怪浩宇。这都是我心甘情愿的。既然我根本做不了与你，圆不了浩宇的梦，那么能帮他把雨宁的遗骨换回来，是我唯一能为他做的事了。哎。红玉啊。浩宇这么做，你还爱他？我就是这么爱他。只要他能快乐的活着，我甘愿为他做任何事情。哎，只可惜浩宇这孩子根本不懂珍惜。他不是不懂得珍惜，他只是……我只求您一件事情。你说，只要我能做到的，浩宇他一直拒绝接受雨宁已经死了的现实。可是当我去把雨宁的遗骨换回来之后，他不接受也得接受。再过一段时间，等他已经能够面对现实的时候，就请你。帮我撮合他和雨欣，破镜重圆。他们本来就要举行婚礼了，却因为我的出现被破坏了。那你呢？我自有我的安排。什么安排啊？啊？你是想撮合浩宇和雨欣，自己悄悄的去死，对不对？不，夫人。我不会去死。雨宁已经死了，我一定要替她好好的活着。其实，浩宇是爱我的，只是他拒绝承认。但我自己能够感受得到，就为了他这一点爱，无论付出什么样的代价都值了。我要好好的活着。无论付出什么样的代价，都是值得的。即使要心碎的活着，也不能去死，因为我不能让他有一天发现自己又一次永世所爱。孩子，那你难道真的要跟宫少华过一辈子啊？不会的，我不会跟宫少华在一起过一辈子。如果我能活着从他手上逃出来，我想，我一定要去找寻自己的身世，去过我原本该过的生活。少华，你到哪儿去了？温姨、啊，从明天开始你就不用做医生了。明天，他就会把我的十万大洋，还有红玉都还给我。为什么？这怎么可能呢？宫香两家斗了这么多年。那萧浩宇好不容易赢了，怎么能那么轻易的
，心甘情愿的拱手相让呢？尤其是红玉，他怎么会舍得？我已经想好了，等红玉回来以后，我就迎娶你们，不分大小。啊、少华，我在问你话呢，究竟发生了什么事？我和小好雨约好了，明天午时三刻，在三镇的交汇处。他把从我这儿骗的十万大洋，还有红玉一并还给我。我把雨宁的遗骨还给他。少华，原来夫人跟你所说的，最后的底牌是雨宁的遗骨，你居然连一个死人都要利用。我不利用雨宁的遗骨，我不利用他，你和娘叫何西北风。我们公家什么时候过过这样的苦日子？有句话叫做“贫贱夫妻百事哀”。我不可能让你过这样的日子，我更不可能让香浩宇，他守着我的女人，拿走我的钱，去逍遥快活。你真的决定了？不可能再改变了。是。明天，就在明天，我失去的一切都会回来。真好，恭喜你，肖浩宇能够翻手为云，你就可以覆手为雨。你们就这样继续斗下去吧
谁？是我，红玉。我只想求你，能告诉我一件你们苏家的事。我知道宫少华一直是想让我扮演你姐姐的替身，他不可能告诉我我的身世。我现在已经是一无所有了。我只想拥有我自己，知道自己究竟是谁。你凭什么认为你自己和我们苏家有关？就因为你长得像我姐姐？不仅仅是因为我长得像你姐姐。贺坤说过，他是在苏家的废墟上发现我的。尽管我失忆了，可是我能清楚的记得苏府失火时的情景，那绝不是幻觉。也不是我的想象，我是真真切切的亲眼见过。如果我和苏家一点关系都没有，这一切又怎么解释呢？难道你真的和我有着血缘之亲？我不知道，但是我有一种强烈的感觉。也许我的名字不叫红玉，而是叫苏红玉。这不可能，这绝对不可能。那好，就算这只是我的痴心妄想吧。求你，看在我也曾拼死救过你的份上，帮帮我，行吗？你知道，我明天被交换给龚少华之后，我和浩宇的缘分就尽了。浩宇就是你的。即使将来我离开了龚少华，也再不会和浩宇在一起了。可是我真的不知道，你会和我们苏家有什么关系？你让我好好想想吧。我想起一件事来，但不知道和你的身世有没有关系。不管有没有关系，请你先说来听听。我爹和我娘，在吵架前一天，我曾经在后门中无意看到，我娘和一个女人在争执。你不要再缠着我了，我不会让你见她的。我求求你了，你就让我见见我女儿吧。这么多年了，我还从来没有见过她。哪怕你只让我远远的看一眼也行啊！我说过，不可能。你要是真的为你女儿好，就不应该来这儿。要是她知道自己的身世，她以后怎么做人？我只是想见见她，我不会认她的。我保证什么都不说，求你了。不行，你这样会毁了她的，毁了我们苏家。雨欣，雨欣。你怎么跑出来了？快点回去吧。嗯
，那个女人是谁？我也不知道。我以前从来没有见过那个女人，后来也没有再见过她。不过，不过什么？不过那个女人长相妖娆，尤其是那双眼睛，又大又媚。别说是男人，就是女人看了。也会被迷住。那你看看我，他的眼睛长得像不像我的眼睛？你仔细回忆一下，仔细想想。你这么一说，我倒真觉得有点像了。那那个，那个女人很可能就是我娘啊！她要找的女儿就是我。不可能，她怎么可能跑到我家来找你？而且听我娘的口气，她要找的女儿。的确是在我们苏家。我当时还以为是我们家哪个丫鬟的娘呢。不对，如果他要找的只是个丫鬟，你娘为什么不让他见我？难道他要找的是我姐姐？如果是这样的话。说我和你姐姐都是那个女人生的，所以我和你姐姐长得才这么相似啊！不可能，我姐姐是我娘生的，她是我的亲姐姐，怎么可能和那个女人有关系呢？雨欣，你冷静一点，你想，为什么那个女人来过之后，你爹就和你娘发生了争吵？那个女人会不会就是你爹口中的那个她？你爹和那个女人有……别说了，红玉，你太过分了。你为了和我们苏家扯上关系，为了和我姐姐扯上关系，你居然这样诋毁我爹和我娘！我没有想诋毁他们的意思，我只是请求你帮我想想，会不会有这种可能？不可能，绝对不可能！我不想再跟你说什么，你出去，马上出去！雨欣，我求求你，你出去，你马上出去！雨欣，雨欣，你听我说，雨欣，雨欣。不会的，这绝对不可能的，这绝对不可能，不可能小姐，雨欣小姐，你这是要去哪里啊？香草，我要回浣纱镇去调查一件事
，姐夫今天有重要的事情要做，你千万不要惊动他。我过两天就回来。可是，万一你出了什么意外，那我怎么向夫人和大少爷交代啊？没事的，你放心。我只是去找当年被我娘辞退的几个老人家，问些关于苏家过去的事，不会有危险的。那你可要快去快回啊！好，我来吧。我走了。秋千了，我知道你喜欢荡秋千。今天是我们的好日子，永远在一起的好日子。已经备好了，走吧。陈嫂，赶紧叫二少爷跟着，千万别出事啊！是夫人。不去吗？
我们不报了，行不行？就没有什么话要对红玉说吗？事到如今，我也无话可说了。大哥，你怎么这么冷静？你知不知道你的冷静对红玉来说有多么的残酷？你要我怎么样？痛哭流涕，呼天抢地，还是跪下来拉着他的裙角说声对不起？你的心，在你爱的女人面前比什么都要柔软，可在爱你的女人面前比石头还要硬。浩泽，别再责怪他了。放弃我选择雨宁，不仅是他的选择，也是我自己的选择。雨宁是为你大哥而死的，而且死的那么惨，他一定很想回到他的身边。他一直都在苦苦的盼着这一天。红玉，你跟大哥一样固执，你们的痛苦是自找的，因为你们永远只会活在过去，永远不懂得珍惜现在和将来。不管是现在还是将来，迟早都会变成过去的。爱，是成全。太固执了，你明知道这是一个悲剧，只有你才能改变结局，可你偏不这么做。浩泽，你相信命运吗？我相信。浩泽，无疑，无疑，顾少华呢？浩泽，顾少华不会来了。快带红玉走吧，红玉，我们走吧。少华是不会交出与您的遗骨的。为什么？因为昨天晚上我已经一把火烧掉了与您的遗骨。你，江浩宇，你和郭少华之间的游戏该结束了。我是不会让你们做出这种拿活人换死人的残酷交易的。红玉也好，玉宁也罢，他们都不是你们游戏的筹码。红玉，夏浩宇，龚少华，玉宁的遗骨呢？被瘟疫烧成灰了，你还要不要？夏浩宇，你不要乱来，要不然我就把这个罐子砸在地上。今天风这么大，一下子就会把雨宁吹散。你放心，现在对我来说，没有任何事情比换回雨宁更重要。可是我怎么知道
，这里面放的，就是雨宁的骨灰。事到如今，我没有必要骗你。你能亲手把雨宁活活打死，还能有什么疯狂的事你做不出来？我龚少华对天发誓，温姨烧了花房之后，我尽可能的把雨宁的骨灰装在这个罐子里。信或者不信，你只能赌一把。大哥，这个赌局毫无公平可言，你别理他，带红玉回家吧。不，我已经别无选择了。我要带雨宁回家，要不然。这辈子都不会原谅我自己。好，龚少华，我相信你一次。人和钱我都带过来了，你先把雨宁的骨灰交给我，我再把银票和人交给你。你信得过我，我可信不过你。你把银票交给红玉，让红玉带着银票过来，我再把雨宁的骨灰交给你。怎么，还愣着干什么？雨宁正看着你呢。住口！一定要活着，等我来。少华，你现在可以把雨宁的骨灰还给我了吧？好啊。消耗于那么痛苦，我很痛快。让我再欣赏一会儿。你就不怕他杀了你啊？有你在，我很安全。江浩宇，我有两件事情要告诉你，很重要的事情。龚少华，你到底要怎么样？第一件事，你设局骗我，故意让红玉回到我身边。你知道他回来之后经历了一些什么吗？我求求你不要说出来，你快带我走吧。你已经得到了你想要的东西，快带我走。我在帮你，红玉。我求求。我在帮你。求求。你看见没有？他那么痛苦，他根本就没把你放在心上，你知道吗？我知道。我求求你。但你为他。付出了那么多，你应该让他知道。我求求你，少华，不要说。你要说什么？夏浩宇，我告诉你，你有什么本事？嗯，能够让雨宁和红玉都对你死心塌地？你知道吗？雨宁临死前的一切，我都在红玉身上体验了，让他重演了。可我没想到啊，他宁可被我。折磨的昏死过去，他也不肯说，哪怕是一句背叛你的话，他都不肯讲
，你知道吗？你知道我有多嫉妒吗？红玉，他说的是真的吗？不是。你为什么一直没有告诉我？他说的不是真的，我没有。肖浩宇，他不承认。是不想看见你左右为难，可我不一样，我想看着你痛苦。如果那天晚上不是贺坤连夜带他出逃的话，他的结局跟雨宁是一模一样。他之前眼睛瞎了，也是因为鞭伤受了感染。如果你不相信的话，我可以撕开他的衣服，让你看到他身上的伤口。臭狗，你这个禽兽！你干什么？我我信，我信了。顾少华，你已经得偿所愿了。我求你好好对待红玉，不要让发生在雨宁身上的悲剧再发生在她身上，好吗？雨宁已经不在了，我说什么也不能放弃红玉。我现在告诉你第二件事情，你手上拿的骨灰坛，我曾经确实把雨宁骨灰放在里面。不过现在是空的，我已经把雨宁的骨灰就着酒全喝进我肚子里了，喝进我肚子，你明白吗？雨宁永远不会在一起，永远属于我，永远，雨宁永远属于我，永远。哈顾少华，你怎么能这么疯狂？江浩宇，你输了。无论是雨宁还是红玉，他们将永远属于我。呀！来呀、啊，快呀、啊，开枪啊，大哥！你已经失去雨宁了。如果你开枪的话，你还会永远失去红玉。你开枪啊！开呀！大哥，大哥，大少爷，大哥，你没事吧，大少爷？大哥，大哥，大少爷，掌柜，大少爷，去，去追龚少华，是快，大少爷，大哥，大哥，你现在脉息很弱，你可不能有什么三长两短。要不大娘怎么办？她还在家盼着你回去呢。玉宁，玉宁，大哥你就别再想了，要振作起来，把身体养好，咱们再从长计议。上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。你就这么消失了吗？你就真的再也不回来了吗？大哥，雨宁她永远消失了，她不会再回来了，她的骨灰都被龚少华给吞掉了。大哥，大哥，对不起，我我不该刺激你。红玉，红玉。我要去追顾小华，我要追顾小华。大哥，你现在这样，你怎么去叫红玉啊？你亲手把他叫到顾小华手上，他能跟你走吗？红玉，他会跟我走的。我已经失去雨宁了，不能再失去红玉。大哥，你完全是咎由自取。其实你跟顾少华一样，只知道纠缠你得不到的已经失去的东西，可完全不懂得珍惜现在能够把握得住的幸福。不，我也想珍惜红玉的。可是我心里面却无法忘记雨宁，无法对雨宁负心。就算是当初我决定迎娶雨欣的时候，我也没有觉得我在背叛雨宁。我虽然没有碰过红玉，可是我已经觉得我在背叛雨宁。
不明白？我明白，红玉也明白。红玉说，其实你对他是有感情的，可惜你拒绝承认。我害怕背叛于你，我痛恨我自己。对于您不忠的感觉，可是大哥，爱并不是背叛。与您活着的时候，你把所有的爱都给了他，这已经够了。现在他死了，你把对他的爱转移到了另一个女人身上，这有什么错呢？大哥，你什么都好，就是学不会原谅自己。我真的爱红玉吗？你好，请问这儿有个张老伯吗？你去那边问问吧。好，谢谢啊。不客气。大娘，请问一下，有个张老伯，他是在浣沙镇苏府做过管家的，他是不是在这附近啊？你是说打的一手好算盘的张老爹呀、啊？对对，就是他，他家就住在村东头，门前有棵老桑树。好的，谢谢你啊。哎，不谢。哦，咕咕咕，噜噜噜噜，哦，咕咕咕咕咕咕咕咕，啊，咕咕咕咕咕咕咕咕咕，咕咕咕咕咕咕。请问张老伯家住这儿吗？啊，我就是啊，你是？你好，我是浣沙镇苏家的二小姐苏雨熙，我爹是苏一墨，我娘叫宋淑贤。哦，原来是二小姐呀、啊！哎，快请坐，快请坐。老婆子，啊，快把家里最好的茶叶拿出来。哎，好好好。红玉，你看，与您彻底从这个世界上消失了，我的心结也从此打开了。恭喜你，在肖浩宇的心里，你永远是与您的替身。可现在不一样，在我的心里，你和与您。是完全不同的两个人。别再自欺欺人。你把我夺回来，难道不正是想让我继续扮演他的替身吗？不可否认，我当初就是这么想的。可是温怡的一把火，彻底把我点醒了。我和雨宁已经化为一体，永远不会再分开。我希望。你也永远和我在一起，红玉，嫁给我。你死了这条心吧，我不会嫁给你。那，你可以像当初打死雨宁一样打死我。不，我不是向浩宇，我已经错过一次，不会再错过第二次。其实你和他一样，都已经错过了上天给你们的第二次机会。不，我还有机会。虽然你的心给了香浩宇，可现在你只能属于我。红雨，难道你不想知道自己是谁？不想知道你的父母在哪里？他香浩宇不给你机会，让你做回自己。但我会。你真的能让我做回我自己？没错，红玉，只要你肯嫁给我，我就把系在你身上的红毒都还给你。不过，我只给你一炷香的时间，你自己好好考虑。
张老伯，你告诉我，当年我爹除了我娘，究竟还有没有过别的女人？我姐姐究竟是不是我娘亲生的女儿？你在我们苏家干了几十年，好好的，为什么会被突然辞退了呢？哎呀，说来话长啊，老爷和夫人从小定的亲，想不到老爷长大以后跟一个姓方的姑娘好上了，老爷闹着要退亲，嗯，老太爷坚决不同意呀、啊，逼着他把夫人给娶进了门。老爷和夫人相敬如宾，看上去倒也蛮恩爱，只是老爷一直惦记着方氏。后来呀，终于想方设法把方氏纳为了妾。你说的那个方氏，是不是长得特别漂亮？尤其是那双眼睛。不错，方氏的确是个天生尤物，不仅长得美，而且还弹了一手绝世无双的好琵琶。老爷有了方氏，就冷淡了夫人，专宠方氏。整个苏家就开始矛盾不断呐，后来呀，后来怎么样了？你快告诉我呀！玉宁，虽然我们未曾谋过面，可我知道你我之间有着非比寻常的关系。若是我们真有血缘关系，请你在天之灵为我明示，让我找到一块你的遗骨，我一定会想办法把你送回爱你的人身边。后来啊。老太爷派老爷出了一趟远门，老爷刚一出门，方氏就发现自己怀孕了。就在当天夜里，哇！把他们两个带出去。是。起来，起来，起来，起来，起来，起来。方氏就这样离奇的被夫人捉奸在床了。到底是怎么回事啊？哎，这件事十分蹊跷。方氏长得漂亮妩媚，但是呢，平时也是恪守妇道。她和老爷又是情投意合，按理说不可能与人通奸。可那晚。夫人的确从他床上抓到了奸夫，那奸夫是谁啊？是府上的一个帮工刘二。方氏呢，怀疑自己是被陷害的，临睡前喝了一杯茶后就人事不知，根本不知道刘二怎么会出现在自己的床上。可刘二却说，方氏见他身强力壮，早就有意勾搭他。如此一来啊，方氏肚子里的孩子究竟是谁的种，就说不清了。老太爷呢？本来就痛恨方氏，迷惑了老爷，这下就更大发雷霆了。方媚娘，我早说你是狐狸精转世，一抹还不相信。如果是良家妇女，怎么会做出这种龌龊下流的事？来人，刺花他的脸，把他赶出去！老爷，老爷，我冤枉，我冤枉、啊！来人，我冤枉，冤枉啊！老爷，刺花他的脸，给我赶出去！老爷。老爷，不要啊！老爷，老爷，不要，不要啊！不要啊！不要啊！不要啊！方氏就这样被刺花了脸，从族谱上除了名，和刘二一同被赶出了家门。那后来呢？后来老爷回来，怀疑方氏是被冤枉的，想找到方氏和刘二了解真相，但刘二和方氏都不知去向了。而夫人此时说自己已经有了两个月的身孕，要搬到后花园中养胎。又过了六个月，夫人就生下了大小姐于宁。会不会，会不会我姐姐不是我娘亲生的？这，这我可不敢妄言。后来大小姐一出事
的确是冰雪聪明，这记忆力远胜常人，尤其是对气味特别的敏感，一闻就不会忘记。哎呀，老太爷和老爷是喜欢的了不得呀。然后呢？后来有一天呢，我无意中发现刘二回到了浣纱镇，但他一出现，夫人就心神不宁，悄悄地找我，要我帮着他瞒着老爷筹一笔钱。这以后啊，夫人经常找我瞒着老爷帮他筹钱。再后来，有人在河里发现了刘二的尸体。你是说？哎，二小姐。我知道的告诉你，不知道的我可不敢乱说，也不敢乱想啊。那你后来是怎么被辞退的呢？哎，自从刘二的尸体被发现以后不久，我做的每件事都不合夫人的心意。我想回家养老，可老爷不许，我没有办法，只能故意贪污了一笔钱，让夫人看见。这才让老爷辞退了我，另聘了新的管家。哎，往后的事儿我就不知道了。何必假惺惺来征求我的想法？事到如今，我答应也得答应，不答应也得答应，又有什么区别？当然有区别，你肯主动嫁给我，总比我绑着你嫁给我强嘛。再说了，还可以知道你的身世呢。看来，我除了答应你，已经没有别的选择了。那好，咱们一言为定。府上的下人都回来了，我让他们去准备咱们的婚礼。既然我已经答应了你，那就把肚兜还给我，至少让我知道自己是以什么身份嫁给了你。不行，起码现在不行。我怎么知道你是不是在骗我？等洞房之后，我已经确定你完全属于我，我再把记载着你身世的肚兜还给你，也不迟啊。我龚少华生平最恨别人骗我。如果你要是敢骗我，我就会把红肚都给烧了，让你永远不知道你是谁。一定要活着，等我来。我答应了你，绝不反悔。那咱们一言为定，三天后，洞房之夜，我会交出红豆豆。浩宇，你还是先休息吧，啊，你已经两天两夜没有好好睡了。养足了精神，再想想用什么办法去救红玉。娘，这两天你也没有休息好，你也回去歇着吧。我没事，等你睡下我再回去。思琪，什么事？大少爷，公府的管家来了。
他来干什么？送帖子，说是公家少爷吩咐了，一定要亲手交给大少爷。他一直坐在大厅里都不肯走。送什么帖子？娘，不用问了，我知道龚少华的意思。四喜，你去跟他说，说我病重，起不了床，领他进来吧。是大少爷。嗯、既然是龚少华吩咐，一定要亲手交给我。还会是什么帖子？一定是喜帖。欺人太甚。你要想弄清楚大小姐的身世，只有找到府里帮夫人接生的谢大娘。夫人生下大小姐没多久啊，谢大娘也被夫人辞掉了。谢大娘是不是住在这儿？哪一个谢大娘啊？进来吧。就是很多年以前在浣纱镇苏府帮工的谢大娘，她会接生的。哦，前些天她男人死了，她就投奔她女儿家去了。那，那她女儿住哪儿啊？离这里好几百里地呢，得坐船去啊。这边请。啊。向夫人，向大少爷，有事快说，没事请回。哎，向大少爷，三日后是我们家少爷和红玉小姐的大喜之日，少爷特地吩咐我来给向大少爷送份喜帖，恭请向大少爷三日后光临毕府随喜。我一定帮夫人把话带到。儿子，儿子，你醒醒啊，儿子，儿子，娘，你帮我传话出去，说雨宁之死尚未一蹶不振，已经重病不起，再叫浩泽去打探一下消息。痛快啊，痛快！香浩宇啊，香浩宇，没想到你也有今天。美中不足啊，看来我和红玉三日后的婚礼，他是来不了了。少爷，我又去找镇上的郎中打听过了，香浩宇的确病得不轻，听说今天中午还吐了血呢。他费尽心机，付出那么大代价，却换来两手空空的结局。他能不吐血吗？可是香浩宇是个不服输的人，只怕到时候他不会善罢甘休的。哎，等他病好了，生米都煮成熟饭了。再说了，红玉在我手上，他也不能怎么样。与您的死，他不会重蹈覆辙吧？少华，红玉不过是与您的一个替身而已。现在香浩宇那么愿意拿国色天香的秘方来换，你为什么就不肯呢？娘，我想我和香浩宇到现在都应该明白了，其实有没有国色天香的秘方并不重要，只不过是赚多赚少而已。雨宁已经死了，那红玉又是唯一能填补我们感情空缺的人，现在的红玉是多少钱也换不来的。其实红玉和雨宁都是一样的，他们爱的是香浩宇。即便她嫁给了你，但心也不在你的身上，只怕是后患无穷。娘，这个你放心。香浩宇为了换回雨宁的遗骨，他不惜放弃了红玉
，红玉还怎么能不死心呢？只要红玉能够马上嫁给我，我一定让她尽快怀上我的孩子。少华，你这样想是对的。一个女人呢，一旦有了自己的孩子，她就会认命。也许他会不认你这个丈夫，但他绝对不会不认他孩子的爹。管家，少爷，你马上去操办三日后的婚礼，务必要办得热热闹闹的。正好呢，咱们充充这段时间的晦气。是，少爷。妈，妈，你赶紧派几个人去找一下温姨，找到她跟她说，你说我不计前嫌，希望她尽快回来。我一同娶了她跟红玉，不分大小。是，少爷。其实，其实温姨这个孩子确实也是不错。我看得出来，也只有她对你，才算是真心的。如果能把她找回来，那我一定亲手为你们操办一场热热闹闹的婚礼。谢谢你啊，老板，坐好了。好，好，好，给你。多谢老板关照。不客气，不客气。胡姨，胡姨，红玉后天。就要嫁给洪少华了。你说什么？那天，洪少华居然把雨宁的骨灰吞到了肚子里。他怎么可以这么疯狂？他已经疯了，他已经毁掉了一个，现在又要毁掉另一个。不，我一定要阻止他们。你怎么阻止他？你阻止得了吗？浩泽，我求求你，你想想办法吧！我不能眼睁睁的看着红玉就这样嫁给了少华。起来，你不用求我，我也会尽力。可要是硬来的话，只怕到最后只能是两败俱伤。那我们该怎么办呢？这样吧，你跟我回家，跟大哥商量。好，只要能阻止少华，我什么都听你的。快点，赶紧拿到屋里边去！哎呀，手脚麻利点儿。胡玉姑娘，该梳妆了。着什么急？再等等吧。胡玉姑娘，不能再等了。吉时马上到了，宫少已经派人催了好几遍了。过来坐。今天可是你的好日子，大哥，都准备好了。我们一定会回来的。走
，温姨，你怎么回来了？看来我来的不是时候。怎么会呢？我派多少人去找你，我以为你不回来了。现在你回来了，我很高兴啊。红玉，你我好歹姐妹一场，趁我不在的时候，你就急着跟少华成亲，这算什么？吉时是少华选的，跟我无关呢。你要问就问他。温姨，不许胡来啊！来，来，站到我身边来。我没有胡来。少华，你说过，只要我回来，你就娶我。你在骗我。我没有骗你。温姨，你听我解释。你要在喜堂上与另外一个女人谈论成亲的事吗？把我这个新娘的颜面置于何地？哎，红玉，红玉，红玉，少华，你必须把话跟我说清楚。管家，啊，少华跟这位温姑娘有话要说。请我们的亲朋好友到偏厅去喝茶吧。是，啊，呃，各位各位，对不住大家，请到那边休息吧。啊，来来来来来，啊，走走走走，对不起啊，啊，对不起对不起。温姨，哎，嗨，温姨，你听我说，我对您许下的承诺，永远都不会改变。你既然回来了，我会不分大小把你们都给娶了。可是今天是我跟红玉成亲的日子，我答应你，一个月之后，我马上娶你，好不好？当然不好。你既然说了我和红玉不分大小，那也不能分先后。不然的话，我以后岂不是永远都比红玉矮半头？除非你把我们两个人一同娶了，这样才公平。可你回来的这么突然，府上没准备啊。那我不管，要不你就把婚礼先退了，往后我们再挑个好日子，你把我们俩一同娶进门。可婚礼的仪式已经过半了，就剩下拜堂了，不能说停就停的呀。那好，我不打扰你们了，我走，再也不回来了。哎哎，温姨，你别任性好不好？你是在为难我？你为什么要为难我？啊？因为我爱你。正因为我爱你，我没有办法就这样看着我喜欢的男人，与别的女人先拜堂。少华，你要答应我，不要让我再为你伤心难过。相信我。哎，你先等着我，我去问问红玉的意思，可以吗？红玉，我对不起你。不用多说了，温姨才是真心爱你的人。就让今天这场闹剧一般的婚礼到此为止吧。红玉，我之前做过很多错事，只要你乖乖的嫁给我，我一定会好好的待你。我可以答应你。你想我改成什么样，我都可以改，甚至可能比你想象的还要好。你根本就不可能再重新做回一个好人。如果你真的想重新做人，你应该让我回到香浩宇的身边去。你根本不懂什么叫爱，爱是成全。如果当初你成全了浩宇和雨宁的话，就不会弄到大家今天两败俱伤的地步。在我龚少华的字典里没有成全，只有占有。当初我做不到，放弃雨宁。我现在一样不会放弃你。你根本就不懂，你以为成全就是放弃？你以为只要狠下心放弃就是不爱了？你错了，爱是不能勉强的
，不要再执迷不悟了。少华，今天的婚礼是你自己叫停的，我已经履行了我所有的诺言，请你也履行你的承诺，把我的肚兜还给我。我请求你。我说过，我绝不会食言。洞房之夜过后。我就会把肚兜还给你，我答应过你，我就一定会还给你。来来来来来，温姑娘，哎哎，温姑娘，今天少爷高兴，让我给你们多送一壶酒来，拿碗。谢谢温姑娘，谢谢温姑娘。哎，来来来。谢谢温姑娘，谢谢温姑娘，谢谢谢谢。每个人都有饭，谢谢温姑娘。温姑娘，你也是未来的少奶奶，这怎么担当得起啊？对呀，什么少奶奶不少奶奶的？我呀，也是裁缝家的女儿。来，我带少爷敬你们大家一杯。来来来，来来，谢谢少爷，谢谢温姑娘。哎，温姑娘。今天大少爷高兴，特地让我赏你们一壶酒，来拿碗。谢谢温姑娘，哎，谢谢温姑娘，哎，谢谢温姑娘，谢谢温姑娘，哎，谢谢。来，满上，多喝点啊。谢谢，谢谢。来，满上，多喝点啊。好，好。哎，谢谢，谢谢啊，谢谢温姑娘。大少爷，咱们这就冲进去吧。不，我们等温姑娘的暗号。是。把豆豆给我，给我，给我，给我。干什么？把豆豆给我！你喝多了，你干什么？我告诉你，今天是洞房之夜啊，当然要先洞房了。嗯，我还要告诉你，我要让你今天晚上真正成为我宫少华的女人。干什么？你放开我！你干什么？你干什么？想反悔啊？救命！是不是想反悔啊？救命！救命啊！救命！你叫什么？浩宇。向浩宇是吗？向浩宇他不会来了。他自己都病得不轻，他怎么会管你呢？给我起来，上床。希望你再这样作恶多端下去，你已经害了雨宁，你放过红玉吧。把豆豆还给我，回去再说吧。我们走。撤
去。沈队长，我已经查到，灭了苏家满门的元凶是谁？到底是谁？龚少华。龚少华，你有什么证据吗？玉宁。你跟我说过，龚少华杀了平儿以后，把他埋在了后花园。那你知道确切的地点吗？你这是干什么？江浩宇轻而易举的把红玉给带走了，我的脸往哪儿搁呀？我几年没玩枪了，我想看看是他的命硬，还是我的枪硬。你是为了红玉去跟江浩宇拼命，你疯了你！你别忘了，我们公家可是三代单传。娘，你这么多年，我什么都听你的，你也让我任性一回吧，娘。我让你任性这一回，是死是活，我管不了。赵华，赵华，娘，出事了！赵华，你快跑吧！来干什么？我问你来干什么？赵华，你先冷静一点。现在不是给人赌气的时候。沈队长带了好多的警察来，他说你是苏府灭门惨案的凶手。现在正在后花园挖平儿的尸骨呢，你快跑吧！什么？小花，你听见没有？温姨说的对，你赶快走，我跟他们来周旋。跑啊！走吧，快！沈队长，找到了。沈队长，既然已经发现了苏府丫鬟平儿的尸骨，这案情也就真相大白了。来人呐，龚少华找到没有？队长，龚少华跑了，只剩下龚夫人了。什么？跑了？我看他是跑得了和尚，跑不了庙。你给我把龚府彻底搜查一遍。是，看看有什么可疑的东西没有。现在把府上所有的下人给我带到大厅，我要好好的审问。沈队长，你可想清楚了，千万不能诬陷好人。眼下人赃俱在，你看还有什么好人可诬陷的呢？这，还不快去！是，你们两个过来。是，是。我不是玉妮，我是红玉。谢谢你冒着生命危险来救我，可是我必须向你说明白，我不是玉妮，我也不想再做玉妮的替身。如果你能接受我，要带我回家。
就必须叫我。我当然会带你回家，但是我还是会叫你雨宁，这样不好吗？你说过的，可以为了我放弃一切，只做我的雨宁。你还说过，不管以后发生什么事情，你都会永远陪在我身边的。可是你已经放弃过我。那不是放弃，那只不过是权宜之计。你应该明白我的心，应该明白我的苦衷的。算了，现在大家都安全了，把我的肚都还给我。你真的那么急着，想要知道？你的身世吗？是的。从现在开始，我要做回我自己。我要知道我是谁。不，你谁也不是，你就是雨宁。你就是我的雨宁。别这样，把肚都还给我。我不要再做一个影子。你是要他，还是要我？雨宁，我首先是一个人，是人，就必须知道自己作为人的一切。眷侣的。回家，等我回来。厂
掌柜，哎，送大少奶奶回家，小心点。是大少爷。您那儿还有什么话要说吗？哎，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，如果真是如此，那我就无话可说了。那您就秉公办事吧，龚夫人，那是自然的。来人呐，到，把他押下去。是。走。沈队长。走。沈队长。沈队长。大哥，向大少爷，谢谢您。怎么样，案情有突破了？据下人们招供。龚少爷确实是一直意图报复苏家和香家。三年多前，也就是在尊夫人回门之时，龚少华派心腹贺坤假扮车夫潜入到了苏府，他用迷魂药迷倒了苏府所有的人。虽然说苏府的火不是龚少华放的，但是尊夫人和平儿的两条人命，龚少华是脱不了干系的。那请问队长，准备怎么做？那自然是要把龚少华缉拿归案。这一带的地形我不太熟悉，还请二位少爷给我们带路。若能早日抓到龚少华，也可以告慰尊夫人的在天之灵。若实在抓不到的话，我明天回到局里，马上申请通缉龚少华。我看他是插翅难逃。沈队长，谢谢你了。哼，谢谢。嗯。夫人，夫人，怎么样？一切都很顺利。大少奶奶已经接回来了。哦。大少爷带着申队长追捕龚少华去了。好。夫人，怎么了？怎么会这样？啊，夫人，大少爷吩咐，在他回来之前，不能让大少奶奶离开府门一步。关键，大少奶奶她今天心情不好，还请夫人开导开导她。我知道了，你先回去吧。是，夫人。快扶大少奶奶下车。是。大少奶奶，请下车。我不是你们的大少奶奶，我不是苏云妮，我是红玉。红玉啊，浩宇这样做伤了你的心，我真是。心里过意不去，你就看在我这么大年纪，向你赔礼道歉的份上，你就原谅他吧。他也是一时糊涂、啊。夫人，你知道吗？以前，无论发生什么事，我从来没有后悔过爱上浩宇。是啊，红月，你和雨宁都是我们香家的好媳妇。可是现在，我后悔了。红月，你别这么说，浩宇他离不开你，你也离不开浩宇，是不是啊？不，我们都错了。他离不开的是苏雨宁，不
是我，我只不过是一个相貌一模一样的替身。若不是我长着一张和苏玉宁一模一样的脸，不要说我嫁给宫少华，就算我死在他面前。未必会多看我一眼。红云，听大娘的话，你再给他一次机会，好不好？夫人，你就放我走吧。你要上哪儿去啊？我不知道，但是我知道，必须给自己保留最后的尊严。红玉啊，你听我说，浩宇这样对你，是我们香家对不起你。可是，你一个女孩子孤身一人的，你到哪儿去啊？怎么生活呀？我不放心呐、啊。天大地大，难道容不下一个小小的红玉吗？夫人，你就让我走吧。求求，算我求，我求求你了，我和浩宇的缘分已经尽了。雨宁，雨宁，思琴，思琴，思琴，大少爷，大少爷，你回来了，先把药喝了吧。大少奶奶呢？你看你咳得这么厉害，还先把药喝了吧。我问你，大少奶奶去哪里了？我他走了，他再也不会回来了。走了，他去哪儿了？他没说，他只是说不想见你，不想再回我们相府了。为什么？你到现在还不明白他为什么？那他真是走对了。四喜被骂，我要出去。不用去找了，找到他，他也不会跟你回来的。不可能，他答应过我的，不管发生什么事情，他不会离开我的。孩子，你还不明白呀、啊？你要的不是红玉。所以他只能选择离开。上次宫少华把他带走，心却留在你这边，你没有真正失去他。可这次呢，你真的失去他了，你永远的失去他了，孩子。不可能，他是我的，他是我的。你清醒点。贺大哥，大少奶奶，别再这么叫我，叫我红玉。红玉，你怎么回来了？香大少爷呢？你不要再提他了。他都知道了。他不要你了。不是他不要我了，而是他要的从来就不是我。他跟宫少华一样，把我留在身边，只是为了让我充当一个替身。我不想再做替身了。我明白。那你有什么打算？我知道他们两个不会放弃找我，可是我不会再跟他们任何一个人走。这个地方，肖浩宇已经知道了，不安全。我想另找一个落脚的地方，重新开始我的生活。可是你是一个女孩子，无亲无故的，一个人在外面漂泊，实在太危险了。那你要是不嫌弃，就做我的大哥，认了我这个妹妹吧
，我只是一个下人，况且现在又残废了。那我呢？我什么都不是，连自己是谁都不知道。能在这个世上有一个亲人，我别提有多高兴了。何况，你是为了我才变成这样。我们俩都是苦命人，以后就让我们兄妹俩相依为命吧。我答应你，我现在就带你走。以后只要我有一个馒头，我都分你一半。大哥，好妹妹。嗯。哎哎哎！干嘛呢？哎，这不宫少华吗？这不是宫少华吗？哎呦！少爷，原来灭了苏府的是宫少华呀！为了一个女人，毁了整个苏府，宫少华可真够狠的啊！被人抓了，有他好看的。对呀，哎，曹家，来吧，曹家，曹杰，没想到这是宫少华，知道吗？就是他！我跟你说呀，我抓着了以后啊，是。红玉，江红玉又在悬赏找你了。要不然，你还是回去吧。江浩宇，既然肯出这么高的价钱找你，这说明他对你是真心的。何况，你明明离不开他。他要找的人不是我。告示上明明白白写着。是苏玉宁，不是我红玉。可是苏玉宁已经死了呀，他要找的就是你。这不一样，他要找的是玉宁。他明知道我的名字是红玉，却仍然在告示上写着苏玉宁的名字。这意味着他仍然活在自己的梦里。可我却必须清楚自己是谁。向浩宇为什么那么爱你？真的那么重要吗？何必分得那么清楚呢？明明可以幸福的在一起，你们为什么要让彼此痛苦呢？不要再说了，大哥。我宁可要清醒的痛苦，也不要虚假的幸福。我们走吧。红月，你这风筝画的真好看，以前在功夫的时候也没见你画过，你什么时候学的画画啊？啊？并不是把你想要画的东西简单的复制在画纸上，而是要加以想象，加以提炼。我们中国画的要领就是以简代繁，但简不能失其形，更不能失去质感。红月，怎么？啊，没什么，沙子迷了眼睛。哦。哎，这风筝多少钱？两文钱，很便宜。我们买一个。谢谢啊。慢走啊。哎。红月，咱们今天生意不错
。刚一出摊就挣了不少钱，卖出了不少风筝呢。哎哎，大哥，那小妞长得不错啊。这个风筝。哎呀，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，就说是你找到的。为什么？别再让他心里矛盾，让他一心一意料理与您的后事吧。希望我大哥不要辜负你一番苦心。等安葬了大嫂以后，面对现实，好好开始新的生活。那我先走了。
定会好起来的啊。浩宇，玉宁已经入土为安了。接下来你有什么打算
，我看你还是把红玉找回来吧。我已经叫管家，到处贴悬赏告示了。可是这告示上，写的是找雨宁。红玉就是看到了，他也不会回来的孩子。娘，我累了，我先回房歇着。浩宇，逃避不是最好的办法，总有一天你要面对的